ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എന്റെ പേര് അശ്വതി ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എസ് സി ആർ ടി പാർട്ട് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റർ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ പി എസ് സിക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനും കാണുക വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചേർക്കാം പിരിക്കാം അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തന്മാത്ര അഥവാ മോളിക്യൂൾ എന്താണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നിലനിർത്തുന്ന അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് തന്മാത്ര ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ തന്മാത്രകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് അപ്പൊ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നിലനിർത്തുന്ന അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് തന്മാത്ര ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ തന്മാത്രകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ക്ലിയർ അടുത്ത് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ അഥവാ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾ മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ശുദ്ധ പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് അഥവാ ശുദ്ധ പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നു ജലം ഒരു ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് മറ്റ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം കറിയുപ്പ് അലുമിനിയം ഗ്ലിസറിൻ അപ്പക്കാരം കോപ്പർ അഥവാ ചെമ്പ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നീറ്റ് ഓക്സിജൻ വെള്ളി തുരിശ് അപ്പം ഇവയൊക്കെ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്മാത്രം എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മിശ്രിതം അഥവാ മിക്സ്ചർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇനം തന്മാത്രകൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മിശ്രിതം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തന്മാത്രകൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് മിശ്രിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പഞ്ചസാര ലായനി പഞ്ചസാരയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജലവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു മിശ്രിതമാണ് സോഡ ജലവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജനിൽ ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വായുവിൽ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ജലകണങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മെർക്കുറി അഥവാ രസത്തിൽ മെർക്കുറി ഇരുമ്പില് ഇരുമ്പ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അഥവാ തുരിശില് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ മിശ്രിതങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി മിശ്രിതങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ഏകാത്മക മിശ്രിതം അഥവാ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ രണ്ടാമത്തത് ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം മിശ്രിതം അഥവാ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ഏകാത്മക മിശ്രിതം ഒരു മിശ്രിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ ഗുണം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മിശ്രിതത്തെ ഏകാത്മക മിശ്രിതം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഒരു മിശ്രിതം എടുക്കുകയാണ് അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ ഗുണം തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ലായനി പഞ്ചസാര ലായനിയുടെ ഏത് ഭാഗം നമ്മൾ രുചിച്ചാലും പഞ്ചസാരയുടെയും ജലത്തിന്റെയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതമോ ഒരു മിശ്രിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം എന്നും പറയുന്നു ഇതിന് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏകാത്മക മിശ്രിതം നേർപ്പിച്ച ആസിഡ് ആൽക്കഹോൾ നന്നായി അരിച്ചെടുത്ത ചായ കാപ്പി ഉപ്പുലായനി മൗത്ത് വാഷ് അന്തരീക്ഷ വായു ലോഹസങ്കരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഏകാത്മക മിശ്രിതത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം കറികൾ വെള്ളവും മണലും കലർന്നത് മണ്ണ് കഞ്ഞി മണൽ ഇതൊക്കെ ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഏകാത്മക മിശ്രിതവും ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതവും ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ലായനികൾ പലതരം പലതരം സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ലായനികളും ഏകാത്മക മിശ്രിതങ്ങളാണ് അപ്പം എല്ലാ ലായനികളും ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ലായനികളും ഒരു ഖര പദാർത്ഥം ദ്രാവകത്തിൽ ലയിച്ചവയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പഞ്ചസാര ലായനി പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആണ് ഖരമാണ് അത് ദ്രാവകമായ ജലത്തിൽ ലയിച്ചതാണ് എന്നാൽ എല്ലാ ലായനികളും ഖരാവസ്ഥയിലല്ല ഖരാവസ്ഥയിലും വാതകാവസ്ഥയിലും ലായനികളുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് എടുക്കുകയാണ് നോക്കാം ഖരം ഖരത്തിൽ ലയിച്ചതാണ് ബ്രാസ് അഥവാ പിച്ചള കോപ്പറിൽ സിങ്ക് ലയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഖരം ഖരത്തിൽ ലയിച്ചത് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ എന്താണ് ഇരുമ്പിൽ കാർബൺ നിക്കൽ ക്രോമിയം
ദ്രാവ വാതകം ദ്രാവകത്തിൽ ലയിച്ചതോ സോഡാജലം അതായത് സോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരു വാതകമാണ് അത് ജലത്തിൽ ലയിച്ചതാണ് വാതകം വാതകത്തിൽ ലയിച്ചത് വായു ആണ് അതായത് നൈട്രജനിൽ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയവ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു പാചക വാതകം മീതേനിൽ മറ്റു വാതകങ്ങൾ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നുള്ള കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് എല്ലാ ലായനികളും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലല്ല ഖരാവസ്ഥയിലും വാതകാവസ്ഥയിലും ലായനികൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിൽ ആ സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നോക്കാം വേർതിരിക്കാം അപ്പോ ഒരു ലായനിയില് ഒരു ലായനിയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ലായകത്തെയും ലീനത്തെയും സൊല്യൂട്ടിനെയും സോൾവെന്റിനെയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോ ഒരു മിശ്രിതത്തിലെ ഘടക വസ്തുക്കളെ അടിയിച്ച് മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ദ്രാവകത്തെ ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ പറയുന്ന പേരാണ് തെളിയൂറ്റൽ ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ജലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് മണൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മണൽ താഴെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും അല്ലെ അടിയും അപ്പൊ മുകളിലുള്ള വെള്ളത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേർതിരിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രക്രിയയെ പറയുന്ന പേരാണ് തെളിയൂറ്റൽ പക്ഷേ ഈ തെളിയൂറ്റി കിട്ടുന്ന ജലം പൂർണമായും തെളിഞ്ഞതാണോ അല്ല അതിനെ ഒന്നുകൂടെ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഫണലിൽ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി തെളിഞ്ഞ വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഒരു മിശ്രിതത്തിൽ നിന്നും ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് അരിപ്പയും ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ ഇതാ ഇവിടെ ഒരാള് മണ്ണ് മണ്ണിൽ നിന്നും മണൽ മണൽ ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ മണലിലുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അരിപ്പ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കാം ഒരു മിശ്രിതത്തിലെ ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളെ അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് അരിക്കൽ മറ്റേത് എന്തായിരുന്നു തെളിയൂറ്റൽ ഇപ്പോ പഠിച്ചത് അരിക്കൽ അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണമായി ഇനി ലയിച്ചു ചേർന്നവ എങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം ലയിച്ചു ചേർന്നവ പഞ്ചസാര ലായനിയില് പഞ്ചസാരയും ജലവും അപ്പൊ പഞ്ചസാര ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ലായനിയിൽ ഉപ്പ് ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം ഒരു ദ്രാവകം താപം സ്വീകരിച്ച് അതിന്റെ ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ബാഷ്പീകരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ സ്പൂണിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പിന് മുന്നിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ജലം ഇങ്ങനെ ബാഷ്പമായിട്ട് പോകുന്നു ബാക്കി ഉപ്പ് മാത്രം അതിനകത്ത് കിടക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവാപ്രേഷൻ അഥവാ ബാഷ്പീകരണം എന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ദ്രാവകം താപം സ്വീകരിച്ച് അതിന്റെ ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ബാഷ്പീകരണം അഥവാ ഇവാപ്രേഷൻ അപ്പം ഇതും ഒരു വേർതിരിക്കൽ രീതിയാണ് ഇനി ഇരുമ്പുപൊടി എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇരുമ്പുപൊടി വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം കാന്തം ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം വിവിധ തരത്തിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി മണ്ണ് നല്ലൊരു അരിപ്പയാണ് അല്ലെ മണ്ണും നല്ലൊരു അരിപ്പയാണ് എന്താ ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാലിന്യങ്ങൾ മണ്ണിലേക്ക് കലരുമ്പോൾ അത് കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരാതെ മണ്ണ് അതിനെ അരിച്ചു മാറ്റി ശുദ്ധജലമാണ് നമുക്ക് കിണറ്റിലൂടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചാർട്ട് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിശ്രിതം പെറുക്കി മാറ്റൽ വഴി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അരിയിൽ നിന്ന് കല്ല് പെറുക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഉപ്പ് ലാനിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ബാഷ്പീകരണം അല്ലെ അതുപോലെ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വരാം മണലിൽ നിന്ന് ചരൽ വേർതിരിക്കൽ അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും മണലിന്റെയും ചരലിന്റെയും വലിപ്പ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അരിയിൽ നിന്ന് ഉമി വേർതിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് പാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ വീശുക ഉമിക്ക് അരിയേക്കാൾ ഭാരം കുറവായത് കൊണ്ട് ഉമി അങ്ങ് പറന്നു പോക്കോളും ശർക്കരയിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നത് ഉരുക്കിയ ശേഷം അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശർക്കര വേഗം ഉരുകുന്നു മാലിന്യങ്ങൾ ഉരുകാതെ കിടക്കുന്നു കടുകിൽ നിന്നും മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നു ജല വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നു അപ്പം ചരിവ് തലം ഉപയോഗിക്കുന്നു അടിക്കുന്നു അരിച്ചു മാറ്റുന്നു കടുക് ഗോളാകൃതി ആയതിനാൽ വേഗം ഉരുണ്ടു വീഴുന്നു മണൽത്തരികൾക്ക് ഭാരം കൂടുതലാണ് മണൽത്തരി ലയിക്കാതെ ഖരാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നു ഉപ്പ് ജലത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് ശേഖരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ബാഷ്പീകരണം വ